Olá, certo é o Web, a gente conversa com a secretária de Meio Ambiente, a Jaqueline Santana, vamos falar sobre queimadas, o dia da, do meio ambiente, vamos também tratar de uns assuntos importantes que interessam aí a comunidade de patrões. Tudo bem, Jaqueline? Já, já obrigado pela entrevista. É sempre um prazer estar com vocês, né? Está dando satisfação também do nosso trabalho, que é um trabalho muito importante. A gente requer. É, é desenvolver várias práticas, né? Então, assim, esse ano, novamente, a gente é, tá mexendo com... Né? Já começou o mês de... Nós estamos no finalzinho de maio, iniciando junho, e já está ocorrendo queimadas, então mal, mal acabou a chuva, e nós já estamos é, vendo, né, dentro do município, na zona urbana, as queimadas. Então, hoje a gente sabe é, que as queimadas, elas causam muitos problemas, ao meio ambiente, à nossa saúde e à própria população, mas a gente percebe que é uma prática que é praticamente comum no município de São João dos Patos. Todos os anos são feitas campanhas, palestras e todos os anos a gente acaba se deparando com esse ato, que é um ato criminoso. Né? Nós temos as leis federais e municipais onde a queimada na zona urbana ela é proibida. Né? Então, a gente recebe denúncias constantes, tanto nós quanto a Polícia Militar também. A maioria dessas queimadas, essas práticas, elas são para limpeza de terreno, queima do lixo doméstico, queima de entulho. É, dentre as principais consequências que a gente vê hoje das queimadas, a gente pode citar muitas, mas as mais relevantes são alterações climáticas, comprometimento dos recursos naturais, além das consequências inevitáveis à nossa saúde, né, como problemas respiratórios, cardíacos, até mesmo psicológicos. Os indivíduos, eles sofrem com muitas... A gente tem muito problema com doença respiratória, né? E as queimadas, elas vêm agravando a cada dia mais. E hoje, nós temos uma outra, uma outra consequência que é o Covid. O Covid, ele compromete muito a nossa, né, o nosso pulmão, o nosso poder respiratório. Então, as queimadas, elas acabam agravando isso. Agora, sabe que as queimadas, elas são culturais. As pessoas é, fazem isso até sem perceber que estão prejudicando alguém, estão prejudicando o meio ambiente. Sim. Como é que as pessoas devem fazer, no caso de ter um, um tour em casa? Como é que elas devem é, é, procurar, procurar a secretaria? Como é que elas vão, vão é, Na verdade, é, a maioria das queimadas são... A pessoa põe sem ter... Assim, sem querer prejudicar o seu vizinho. Até de forma inconsciente. Mas essa prática, ela é proibida por lei. Ela precisa ser respeitada. E a gente precisa mudar essa cultura. A gente precisa inovar. Nós precisamos nos reciclar, como diz assim. Mesmo ela sendo cultural... Mas ela precisa terminar. Então, se você tiver um entulho na sua casa, você pode até a Secretaria de Agricultura. Conversa lá, o carro vai buscar, entendeu? Um dia, horário, não é o dia que a gente quer, né? Precisa fazer uma programação. Você pode pedir alguém para retirar, né? Se você tiver condição, contrata um carro. Tem muitos carros que recolhem tudo, o valor nem é. O valor que você paga da multa ou do boletim de ocorrência para as queimadas é muito significante com o valor que você vai pagar para o carro em retiração de tudo. Então, assim, é, é, eu acho que é bem viável, até porque esse ano a gente, o Ministério Público nos acionou, então vai ser feita uma fiscalização muito mais rígida. Vai ser feita fiscalização semanal a partir do mês de junho. É, é um apoio da Secretaria do Meio Ambiente, do Ministério Público, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, lá, o, o, o cidadão que estiver fazendo a utilização do fogo e for pego em flagrante, ele vai ser acionado criminalmente, vai ter feito boletim de ocorrência, ele vai ser conduzido à delegacia... Ele vai receber uma advertência da Secretaria do Meio Ambiente também. Então, eu acho que é um desgaste desnecessário, além das multas que podem estar tá causando ao morador. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem, 
Nós estamos num período crítico, os casos de Covid estão aumentando a cada dia. Nós precisamos respeitar os nossos vizinhos. Mesmo que para você essa queimada seja cultural, é uma queimada que você acha que não vai afetar ninguém, sempre causa transtornos ao meio ambiente, aos nossos recursos que já estão é, ficando dependiosos, né? ao solo, a queima dos nutrientes, então assim, a contaminação das águas e principalmente a nossa saúde. As queimadas elas atingem muito, prejudicam muito a saúde, as crianças, os idosos. Então é um ano que nós devemos nos reciclar, nos conscientizar que a queimada não é a solução. A gente precisa ter outras soluções e as soluções são simples. Vá à Secretaria de Obras, converse com o pessoal, eles vão retirar seu tudo. Se você tiver condição, contrate um rapaz, tem carros que fazem, que fazem a retirada desses entulhos também. Os valores, eles são simbólicos, se você comparar a multa e a detenção que gera um crime ambiental como esse, que a reclusão é de 1 um a 4 anos, né? fora a multa de mil reais. Então, assim, é salgado, não é legal... Então vamos nos conscientizar, vamos mudar essa cultura e vamos mostrar que São João dos Patos pode fazer a diferença esse ano. Diga não às queimadas e preserve o meio ambiente. Essa fiscalização é feita pela Secretaria do Meio Ambiente, é? É uma parceria da Secretaria do Meio Ambiente junto com o apoio da Polícia Militar e a Polícia Civil. Porque assim, a queimada, além de trazer agressões ao meio ambiente e vários problemas, ela também é um crime ambiental. Então, ela é um crime como qualquer outro. Então, a Polícia Militar também é, vai fazer a fiscalização, né, conforme recomendação do Ministério Público. Jaqueline, além das queimadas, tem outros programas da Secretaria de Ambiente, por exemplo, castração de, de gato, vai acontecer ainda esse mês, né? É, na realidade, a castração de gatos é um sucesso. Nós abrimos a inscrição agora, mas ontem, né, e já, já lotou, já. As 40 castrações do sábado, mas elas vão ser feitas no mês de junho, vai ser feito novamente. É, aí vamos dar uma parada no mês de julho, aí no mês de agosto a gente já vai retornar de novo e vamos, vamos estar até o final do ano. Todos os meses vai estar sendo feitas as castrações e a gente vai é, comunicando à população as datas das inscrições, é bem simples. Comprovante de endereço, RG e CPF, né, a, idade, a idade do animal. Mas assim, eu fico muito feliz porque a população adere a esses programas, ela gosta, ela fica feliz quando ela vem aqui, porque a gente sabe que quem ama seus animais, a gente vê muitos animais abandonados na rua, a gente aqui da Secretaria do Meio Ambiente, a gente resgata muitos animais, a gente faz um trabalho muito importante em cima desses animais, em parceria, inclusive, com as ONGs que tem aqui, a gente sempre está em contato. Então, não basta só você alimentar um animal. Ah, eu alimento o animal da rua. Não é só isso. O animal, ele não é um objeto que você pode pegar ele porque ele é filhotinho, porque ele é bonito, e quando ele cresce, você simplesmente descarta ele, não quer mais. É, já põe no interior, né, essa semana... Mesmo a gente é, tinha um filhotinho, uma fêmea abandonado lá na, no interior, sabe? O pessoal vem denunciar para a secretaria. Então, não, não basta só você alimentar o seu animal, você tem que dar carinho, você tem que cuidar. E a castração ela é uma forma de carinho, você está você tá cuidando do seu animal. Ele fica com o pelo mais bonito, ele fica mais carinhoso, fica mais em casa, né? Porque ele já não sente aquela necessidade de estar tá na rua. Então, a castração é muito importante. Então, agora, no sábado, a gente vai ter a castração o dia todo de gatos, machos. É aqui na secretaria? É aqui na secretaria com o nosso veterinário, né, das zoonoses. Secretaria, só onde é a secretaria? O, é o nosso endereço, nós ficamos na Avenida Pompilho, né, em frente ao quartel da Polícia Militar. E nós continuamos com muitos projetos. A gente tem o projeto do sabão. A cada litro de óleo, você recebe duas barras de sabão. Ou você concorre a uma bicicleta, que vai ser o sorteado. Aquele óleo que a pessoa usa em casa, ele vai, Isso, vai guardando, vai traz para a secretaria. Pra secretaria né? 
O próprio sabão é feito com o óleo que você nos doa. Então, assim, no dia 30 de agosto a gente vai fazer o sorteio de uma bicicleta. Então, a população, ela vem e escolhe, ela leva em sabão ou ela pega um cupom para concorrer à bicicleta, né? Nós também fazemos a reciclagem dos materiais do vidro, do plástico, material eletrônico. Então, a secretaria, ela está sempre em constante, além da distribuição de mudas, né? Aqui a gente tem uma... Uma quantidade boa de mudas, mudas frutíferas, mudas nativas. Então a população está aberta, ela pode vir aqui nos conhecer. É sempre um prazer receber vocês. O meu dia fica mais bonito quando eu tenho a oportunidade de conversar. Então vocês estão à disposição para estar vindo aqui para conhecer, para falar, para tirar algumas dúvidas, para pedir nossa sugestão, nosso auxílio. A gente está sempre. Quais são as mudas que está à exposição? Nós temos uma variedade bem bacana, nós temos limão, laranja, romã, agaroba, caju, cajuí, mexerica, né, que é a polcã, nós temos acerola, o ninho, manga. Tem algum critério para você levar essas mudas? Não, tem não, elas são sempre são, são chegou gratuitas, leva. chegou, leva, você escolhe. Porque assim, o nosso objetivo é que cada plantinha que você planta no seu terreno, você vai estar contribuindo com o nosso trabalho, que é a preservação ambiental. Então, o nosso objetivo é sempre esse. Graças a Deus a gente tem uma... o pessoal gosta muito, leva muitas mudas. E assim, eu fico muito feliz porque eu vejo a felicidade deles em poder estar levando, em poder plantar no seu interior, na sua chácara porque vai colher né, depois os frutos, né? então a gente é, faz esse trabalho com muito amor, com muito carinho e sempre pensando na preservação ambiental. Próximo dia 5 de junho é o dia mundial do meio ambiente, né? tem alguma programação especial? Nós temos, nós temos sim. A gente precisa, é, eu, a gente precisa parar para pensar né, quando a gente fala sobre a preservação ambiental. Todos os dias, a partir do momento que a gente acorda, a gente precisa estar em harmonia com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente. Muito se fala, né? Da poluição, da preservação, mas na prática ela é um processo dificultoso, ela é um processo lento. Porque quando a gente comete um ato de colocar o lixo para fora, você já está fazendo, cometendo um ato de poluição, de prejudicando o meio ambiente. Então, qualquer alteração nesse ciclo né, natural, o meio em que vivemos, traz consequências à saúde e ao bem-estar de toda a população patuense. Afinal, é dele que os recursos naturais necessários da nossa sobrevivência, como a água, né, o solo, o cultivo, toda a matéria-prima a gente tira do solo, do, da natureza. Então, nesse dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e nós, a Secretaria do Meio Ambiente, parceria com a Agricultura, né? Nós vamos fazer um evento lá na, na Avenida das Bandeiras, Parque das Bandeiras, onde hoje tem a tenda da Secretaria da Saúde. Lá vai ser feito a distribuição de mudas frutíferas e nativas. Você pode ir lá, retirar sua muda, é totalmente gratuito, tá? E também vai ser feita a coleta desse material reciclado. Então, cada material reciclado que você levar para a gente, você vai assinar lá o documento. E no final do dia, você vai concorrer a vários brindes. Tá? Que a gente conseguiu, junto em parceria com o comércio local, né? e com alguns apoiadores da nossa causa. Então, a cada você vai ter a oportunidade de nos entregar o que você não usa mais, e a gente vai ter a oportunidade de fazer a reciclagem desse material e ainda concorrer ao sorteio de brindes, né? Então você pode levar seu óleo de cozinha, você pode levar seu plástico, né? Os seus resíduos plásticos, você pode levar seus materiais eletrônicos que, que quebram, né? Que é normal, um DVD, uma televisão, um computador que você... que não funcione mais, você pode levar o vidro também. Todo e qualquer material reciclado vai ser aceito pela Secretaria. 